Hissen Habre was the dictator of Chad from 1982 to 1990. He's accused of thousands of political killings and systematic torture. On July 20th, 2015, his trial opened before three judges of the extraordinary African chambers in Senegal. Je suis fier d'être ici aujourd'hui, de venir raconter la peine, ce que j'ai vécu. It took 20 years of relentless campaigning by the victims to make this trial happen. And the victims were parties to that trial, represented by their lawyers. The first day, Habre was brought in kicking and screaming. And it wasn't clear what would happen. But the court very calmly said, Mr. Habre, Que vous soyez consentant ou non, la ordonné que vous soyez amené de force. Et en tous les cas, force reste à la loi. And that was the moment when it was clear that this trial was going to happen. The architects of this case are the victims themselves. Habre was on trial because people like Suleiman Gengeng had fought for that prosecution. Pendant deux ans et demi en prison, j'ai vu mes camarades, mes co-détenus, mourir de faim, mourir de soucis, mourir de torture et mourir de maladie. Du fond de ma cellule, j'ai juré devant Dieu de lutter pour la justice si je m'en sortais vivant. Être devant le juge et donner mes témoignages, je me sentais déjà vraiment comme je suis un homme complet. 93 witnesses testified. Most of them were direct victims, uh, but there was also a data analyst who talked about the mortality rate in Habre's prisons, a, a forensic team that dug up mass graves, a French doctor who treated almost 600 torture victims, a handwriting expert who identified Habre's writing on the police documents. A central witness was Ban Jim Bandum, a former agent of Hissen Habre's political police, the DDS, who testified that the police director went to Habre every day with documents. Seul, Monsieur le Président Habre pouvait ordonner une libération. Pouvez-vous confirmer cela? Oui, il y a eu des PV qui sont adressés à Son Excellence Monsieur le Président Hissen Habre. Et le directeur, il prenait ses fiches d'audition, il les amenait à la présidence. Et une fois que ces fiches sont annotées, sont revenues, et soit les personnes soit sont libérées, ou soit ils sont exécutés ou torturés. Ça, je peux le confirmer. Ces fiches, dites-vous, revenaient parfois avec des annotations telles que « vue, virgule, à libérer, virgule, E majuscule », ce qui signifiait « exécution ». Vous confirmez? Oui, parce que je les ai vus dans les archives. Olivier Berco, a former researcher at Human Rights Watch, testified about the police documents that we had uncovered. Dans le bâtiment de la DDS, on s'est retrouvé devant des milliers et des milliers de documents qui étaient éparpillés sur le sol. Il y avait des, beaucoup de listes de prisonniers, euh, prisonniers soit politiques, soit prisonniers de guerre. Il y avait beaucoup de certificats de, de décès. Mohamed Nordaji testified that one day the president's Mercedes came, as it had come so many times before, to the compound of his father, one of Habre's closest advisors. And the head of the DDS said, the president wants to see you. And his father was taken away and never seen again. Hissen Habre does not recognize the legitimacy of the court and his lawyers refused to appear. And so the court was obliged to name court-appointed lawyers to represent Habre. Je voudrais dire ceci à l'accusé, qu'il soit rassuré que je n'ai fait l'objet d'aucune sollicitation inconvenante. Vous en avez ma parole. Cette lecture attentive de ces différentes dépositions laisse apparaître des discordances et des contradictions majeures. It's a shame that Hissen Habre refused to participate in his defense. I think he robbed the court and, and history of the possibility of hearing his side of the story. Il a échappé à la mort, mais pas aux séquelles. 
Quand l'avocat des partis civils brandit sa photo prise en 1970, ils font en larmes et crient « ils m'ont déformé ». Inspiré de leurs frères, ceux qui sont là, tam, tam, grip, 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 ceux qui là-bas, cadavre, complet. On m'avait appelé parce que membres de 460 qui sont morts, sont morts. Donc je suis le vivant, donc on m'avait appelé Sabagalmo, qui court plus vite que la mort. One of the most powerful parts of the trial was the testimony about sexual slavery and about rape in prison. Sans notre consentement, on couchait avec nous. Sans notre consentement. Et durant notre séjour à Wadidou, on n'a pas reçu de soins, on n'a pas reçu de bonne alimentation, mais ils nous ont amenés seulement comme des esclaves sexuels. On nous administrait des médicaments. C'est après qu'on a su que c'est pour qu'on ne tombe pas enceinte. L'importance capitale de cette déposition, c'est de faire savoir, faire connaître cette histoire et de faire juger, de faire juger ce crime-là pour que plus jamais d'autres femmes n'en soient victimes. Parce qu'on parle très peu, très peu de viol, par exemple, au Tchad. Jacqueline Moudena has been leading the victims in battle for the last 16 years. Even though she survived an assassination attempt by one of Habre's accomplices and walks with shrapnel in her leg, she's not given up. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, derrière tout cela, derrière toutes les atrocités, les séances de torture, les formes de torture subies par des personnes, la disparition des gens, Derrière tout cela, il y a un responsable. Ce responsable est bel et bien M. Issanabri. After the victim's lawyers gave their summation, the chief prosecutor gave his closing argument. Il y a lieu de retenir la culpabilité de Issanabri, des chefs de torture, crimes autonomes, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Hissène Abré mérite une condamnation à la hauteur des crimes dont il est déclaré coupable. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je requiert qu'il vous plaise prononcer la condamnation de Hissène Abré à l'emprisonnement à perpétuité. C'est ce mot de perpétuité qui résonne bien dans mon oreille. Abré, de tout ce qu'il a fait, sa vie doit finir en prison. C'est ça vraiment mon, mon souhait. Et je crois que ça doit se confirmer. This trial shows that victims with tenacity and perseverance can actually create the political conditions to bring their dictator to court. And now the hope is that other victims, other survivors, will be inspired by what Hiss and Habre's victims have done and say, yes, you see those people? They fought for justice and never gave up. And we can do that too.